காலை வணக்கம் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியவா இன்று கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சபரி அண்ட் சௌமியா கூட காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் சௌமியா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கற மாதிரி வந்து தெரியுது சோ வந்து உங்ககிட்ட வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் நீ இதுنا சொல்லுங்க நாலு இது விரலுங்க சா என்ன ஆச்சு உங்க பார்வைக்கு ஓ அப்பா காலங்காத்தல நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து ஸ்பெஷலா அத எதிர்பார்ப்பாங்க சரியா நல்ல விஷயங்கள் ஸ்பெஷலா நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி மொக்க போட்டோன வெச்சுக்கோ அதான் அப்புறம் ஓகே இப்போ என்னன்னா நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க டிவில நம்ம பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஆனா வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பதிவு பண்ணிடணும் என்னனா டிவி வந்து ரொம்ப கிட்ட உட்கார்ந்து நீங்க பார்க்க கூடாது at least ஒரு 10 ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் டையாத நீங்க உட்கார்ந்து பார்க்கணும் ஏனா அப்புறம் உங்களுடைய பார்வை வந்து கெட்டு போய்டும் அப்படிங்கறத நாம சொல்லிடணும் நல்ல விஷயம் இல்ல இது கண்டிப்பா ஏனா பார்வங்கறது ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி இந்த கண் புத்துணர்ச்சிலாம் <laughs> நலம்பெறும் முதிரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம வரட்டு இருமல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை பார்க்க போகிறோம் இந்த தீர்வு வந்து மூன்று முதிரைகளையும் சில மூலிகைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்குது இப்போ நம்ம முதல் முதிரை என்னவாக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மணிக்கன் முதிரைன்னு ஒரு முதிரை இருக்குது இரண்டாவது முதிரை நாக முதிரை மூன்றாவது கிளிமுக்கு முதிரை மூன்று முதிரைகளையும் வரிசையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்யணும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் முதல் முதிரை வந்து மணிக்கன் முதிரை வந்து இரண்டு கைகளிலுமே இந்த மாதிரி பெருவிரல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பெருவிரலை வந்து பிடிக்கணும் இரண்டு கைகளையும் பயன்படுத்தி இடது கையினுடைய பெருவிரல் பக்கவாட்டில் வலது கையினுடைய பெருவிரல் வச்சு பிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கை விரல்களை வந்து இப்படி மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சுக்கோங்க வலது கையில் மட்டும் இந்த நண்டுனுடைய கொடுக்கு மாதிரி கையை அப்படி வச்சுக்கணும் இடது கையினுடைய பெருவிரல் நகை கண் இருக்குது பாருங்கள் இந்த நகை கண்ணுனுடைய இரண்டு பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சிக்கணும் மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் இப்படி மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கும்போது ஒரு துடிப்பை நம்ம உணர முடியும் இந்த முதிரைக்கு பேர் மணிக்கன் முதிரை இரண்டாவது முதிரை நாக முதிரை உங்களுடைய இடது கையினுடைய உள்ளங்கையில் வலது கை பெருவரில் வைங்க அதுக்கு மேலேயே இடது கை பெருவரில் இப்படி வைங்க மற்ற நான்கு விரலையும் இப்படி பின்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க இந்த முதிரை வந்து நாக முதிரை அப்படின்னு பேர் மூன்றாவது முதிரை வந்து கிளிமூக்கு முதிரை உங்களுடைய கை விரல்களில் மூன்று விரல்களையும் இப்படி மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சுக்கணும் பெருவரில் வந்து மடங்காமல் நேர வச்சுட்டு ஆள் காட்டி விரலை அதில் ஒரு கொக்கி மாதிரி இப்படி வளைச்சி வைக்கணும் இந்த முதிரைக்கு பேர் கிளிமூக்கு முதிரை இப்படி வச்சுக்கணும் மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் இப்போ நம்ம முதல் முதிரை வந்து மணிக்கன் முதிரை இந்த மாதிரி செய்யணும் இரண்டாவது முதிரை வந்து நாக முதிரை இப்படி செய்யணும் மூன்றாவது முதிரை வந்து கிளிமூக்கு முதிரை இப்படி செய்யணும் இப்போ இந்த மூன்று முதிரைகளையும் இருபது நிமிடம் இருபது நிமிடம் செய்ய வேண்டும் இந்த முதிரைகளுக்கான செய்முறை விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடந்துக்கிட்டு செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடாது வெறுந்தரையில் அமர்ந்து செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி எளிய குறிப்புகள் மட்டும் குறித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கான மூலிகை தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு மரத்தினுடைய வேர் இது இந்த அதிமதுரத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு துண்டு அளவுக்கு எடுத்து அப்படியே நசுக்கி ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சு அது வந்து ஒரு நூறு எம்எல்ஏ வத்துனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வச்சுட்டு அப்பப்போ வந்து நம்ம ஒரு மடக்க அப்படி குடித்து தொண்டையில் படுற மாதிரி வச்சு காகிள் பண்ணி முழுங்குங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து விடாமல் ஒரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு தடவை கஷாயம் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு அதை வச்சுக்கலாம் இது தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வரட்டு இருமல் வந்து முழுவதும் சரியாகும் மூன்று முதிரைகளும் இந்த அதிமதுரை கஷாயமும் வரட்டு இருமல் அப்படின்ற நோய்க்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாக உங்களுக்கு அமையும் நலம்பர வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் முத்திரை பத்தியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்ணுக்கு மையழகு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம உடலுக்கு முத்திரை அழகு சூப்பர்ல அழகு அப்படின்னு சொல்றத விட வந்து முக்கியமான விஷயம் இன்னும் பொருத்தமா இருக்கும் ஆரோக்கியமான விஷயம் கரெக்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம் மட்டும் இல்லாம சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நிறைய பேசலாம் ஓகே புதியஷன்ல இது இனியாவா இன்று வெல்கம் பேக் புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷனாக திறந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இனியவா இன்று சௌமியா அண்ட் சபரி கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரோபதி இந்த பகுதியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்மளுடைய டாக்டர் இந்த வேதா பேச போகிறாங்க தினம் தினம் அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி அதில் முக்கியமான
உயிர் கொடுக்கறது ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி மண்ணுக்கும் நிறைய தன்மைகள் உண்டு மண்ணுக்கு வந்து கூல் பண்ணுற தன்மை இருக்குது தெர்மோ ரெகுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் மண்ணை வந்து நம்ம உடம்புல பூசணுன்னு உடம்புடைய டெம்பரேச்சர் அதை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த மட்டோடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடி கொடுக்கும் இப்போ கூலிங் மட்டும் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா மண் வந்து நம்மளுடைய உடம்போட சூட்டை எடுத்துகிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது பாடியோடைய எக்ஸசிவ் ஹீட் தான் ஸோ மட்டு போட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த ஹீட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது அடுத்ததாக மட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸிங் கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால ஏதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷனில் ஆர் நம்ம ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மட்டு அப்ளை பண்ணுறப்போ அந்த டென்ஷன் வந்து படிப்படியாக குறையிறத நம்மளால் உணர முடியும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய மண்ணுடைய தன்மைகள் வேறுபடும் இப்போ மண் பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மண் களிமண் உவர்மண் கடல் கரை மண் இதே வெளிநாடுகள்லாம் நிறையா இருக்கிறது மூர் மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மூர் மட் பிளாக் சி மட் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த மண்ணில் நம்மளோட ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மண்ணுடைய அமைப்பிற்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறுபடும் நம்ம இங்கே வந்து பயன்படுத்தல ரொம்ப உயர்ந்த சிகிச்சைக்கு வந்து ரொம்ப உகந்த மண் அப்படின்னு சொல்கிறது புற்று மண் அதாவது எறும்பு கட்டக்கூடிய அந்த புத்து மண்ணில் பார்த்திங்கன்னா எறும்புடைய உமிநீர் பட்டுப்பட்டு அந்த மண்ணுடைய தன்மை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடியதாகவும் அல்கலைன் ப்ராப்பர்ட்டி காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் இருக்கும் அந்த மண்ணை வந்து நம்ம நேரடியாக பயன்படுத்துகிறப்போ அந்த காரத்தன்மையானது நம்மளுடைய உடம்புலையும் அதிகப்படுத்தப்பட்டு நம்மளுடைய அமிலம் தான் நம்மளுடைய நோய்க்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதீதமான அமிலம் ஸோ அந்த தன்மையை வந்து குறைக்கூடிய பக்குவம் வந்து நம்மளுடைய புற்று மண்ணுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதில் செம்மண் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் அதிகமான மினரல் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் களிமண்ணில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை உறிஞ்சி வைக்கக்கூடிய தன்மை மாய்ச்சரைசரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ரெட் சாயிலில் வந்து சன்லைட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது நம்முடைய ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடியது ரெட் கலருடைய நேச்சருக்கு என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கோ அந்த தன்மை எல்லாமே நம்மளுடைய ரெட் மண் அந்த செம்மண்ணில் அதிகமாக இருக்கும் களிமண்ணில் வந்து கருப்பு நிறத்துக்கு உண்டான தன்மைகள் அதாவது தண்ணியை ஹோல்ட் பண்ணுறது அந்த டார்க் கலரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கும் களிமண்லேயும் அதிகமான மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கடற்கரை மண் பார்த்திங்கன்னா சாண்ட் வந்து அந்த சாண்டில் வந்து அதிகமான நல்ல வைட்டமின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நிறைய வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் வந்து உப்பு தன்மைகள் சோடியம் குளோரைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய வந்து சிறுநீரக தொந்தரவான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மட் அப்ளை பண்ணுறதப்போ அதை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்குது மோர் மட் அப்படிங்கிறது கடல் ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் தாவரங்கள் அல்லது பூக்கள் அதோடைய இலை சருகுகள் இதனுடைய உதிரிகள் எல்லாம் பட்டுப்பட்டு அது வந்து மக்கி போய் அதில் வந்து அதிகமான ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் சிலிகேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த மினரோட தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக் எஃபெக்ட் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்காகவும் சொரியாசஸ் அட்டிகேரியா அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காகவும் இது இருக்குது நேச்சுரல் பற்றி பற்றியா அதாவது நம்ம என்ன தான் நேச்சுரல் விட்டு விலகி போனாலும் நேச்சுரல் நம்மளை ஒதுக்கிறதே கிடையாது இன்னும் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது அதை நாம தான் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அப்படின்னு சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சா நம்ம இன்னைக்கு போல என்னைக்குமே ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் பயங்கரமா கருத்து சொல்றப்பா இன்னைக்கு காலையில் எந்த நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு வந்தே என்ன பப்ளிக் கேட்டா இது ஓன் கருத்துப்பா ஓன் கருத்தா ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க வந்து உங்களுடைய ஓன் கருத்துக்கள்லாம் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே இருங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் புதிய கம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவை இன்று வெல்கம் பேக் புதிய கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் திறந்து கேட்டுட்டுருக்கீங்க இனியவை இன்று நம்மளுடைய மார்னிங்ஸை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆக்குறது எது சொல்லுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லையா இல்லைங்க அது வந்து நீங்கள் மார்னிங் எழுந்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கேப் கழிச்சு தான் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் நீங்கள் எழுந்துக்கும் பொழுதே வந்து அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் எனக்கு காலையில் இருந்துச்சுன்னா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் காலையில் இருந்துச்சுனா குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த ஸ்மெல்லே அப்படியே எனக்கு அப்படியே ஃபுல் அப்படியே என்னோ ஆயிடும் தெரியுமா சீரியஸாக இதுக்கு தான் ஒரு ஃபுட்டியை கூட்டு வந்து உட்கார வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது என்ன ஃபுட்டி ஃபுட்டின்னு பேசிட்டு இருக்கு அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் தெரியுமா ஓகே என்ன நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம திவ்யா சிந்தில் வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த காலை புத்துணர்வு பானம்
மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு இப்போ இந்த ஜூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் இதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டே ஃபுல்லாகவே இதோட ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் மார்னிங் ஃப்ரெஷ்னர் அப்படிங்கிறத விட இது டே ஃப்ரெஷ்னர்னு தான் ரொம்பவுமே சொல்லணும் இதைய இதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இந்த அருகம்புல் நான் இதில் போடுறேன் அருகம்புல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிள்ளையாருக்கு வச்சு கும்பிடுவோம் அதோட சரி இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே நிறையா இருக்குது உங்கள் உடம்பில் இருக்க தேவையில்லாத நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த கொழுப்புக்களை வந்து வெளியேற்றிட்டு உங்கள் உடம்புக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதில் மாதுளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரத்த விருத்திக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதுளை ஸோ அதனால் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதில் புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு டைஜஸ்ட்டாக தான் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சீர் ப்ளஸ் அகம் தான் வந்து சீரகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த சீரகத்தூள் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் குறுமிளகு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் தேன் இனிப்புக்காக இது வந்து நம்ம பெரியவங்க வந்து இது அப்படியே ராவாக இது அப்படியே குடிக்கலாம் ஆனால் குழந்தைகளுக்குன்னு கொடுக்கும்போது நம்ம இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்னர் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேன் தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான காம்பினேஷன் நீங்கள் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம இதில் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் இது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கையில் வந்து சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சுனாலே பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அரகம்புல் மின்ட்டு மாதுளை இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஜீர்ணமாகி பசியை தூண்டும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரத்தத்தில் இருக்க சிகப்பணுக்களை வந்து அதிகரிக்கும் இந்த அருகம்புல்லோட பெனிஃபிட்ஸே வந்து அதுதான் இதை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே பிளைனாக குடிக்க முடியாது இந்த ஜூஸ் மட்டும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட மார்னிங் ரெஃப்ரெஷ்னர் ட்ரிங்க் இப்போ தயாராகிடுச்சு இது குழந்தைகளுக்கு பசியை தூண்டுறக்கு ரொம்பவுமே உதவியாக இருக்கும் அப்புறம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து உடம்பில் இருக்க சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் இப்போ இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி காலையில் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா மார்னிங் டீ காஃபி இந்த பழக்கத்துலேருந்து வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபடலாம் இந்த ஆரோக்கியமான மார்னிங் ரெஃப்ரெஷ்னர் அதாவது புத்துணர்வு பானத்தை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாளை மீண்டும் வேறு ஒரு பசுமை உணவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் காலை புத்துணர்வு பானம் அந்த போமோ இருக்குறதுதான் எனக்கு என்னது ஹாஸ்பிட்டல் <laughs> ஆப்டல்மாலஜிஸ்ட் விஜய சங்கரி அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைல்டு அடல்ட் அப்புறம் அபோவ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு நிறையா கேட்டகரி இருந்தாலும் எந்தெந்த வயசில் எந்த மாதிரியான ஐடிசிஸ்லாம் வரும் எந்த மாதிரி ஐடிசிஸ்லாம் வந்து நம்ம கண்ணையை பாதிக்கக்கூடிய அளவு ரொம்ப சீரியஸான பிரச்சனைலாம் கொடுக்கும் மேம் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று குழந்தைங்க பதினாலு வயசு கீழே இருக்கவங்க இன்னொன்று அடல்ட் நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்புறம் நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க இப்படி மூணு கேட்டகரியாக பார்க்குறோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து காமனாக வரது இன்ஜுரிஸ் அடிப்படுறது விளையாடும் போது அடிப்படுறதோ இல்லை தவறுதலாக கவனக்குறைவினால ஏற்படுற அடிப்படுற பிரச்சனைகள் தான் டோட்டல் விஷன் லாஸ் பிளைண்ட்னஸ் 
கண் குருடாகிறதுக்கு காசஸாக நிறைய இருக்குது கருவிழி பாதிப்பு இல்லை டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் விஷனுக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது மத் அதை தவிரன்னு பார்த்திங்கன்னா பார்வை குறைபாடுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு காமனான விஷயம் குழந்தைங்களில் அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பார்வை குறைபாடுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் எரர்ஸ் விச் இஸ் டோட்டலி கரெக்டபிள் பேரண்ட்ஸ் வந்து பெற்றோர்கள் குழந்தைங்களோட பார்வை திறனை வந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் டாக்டர்கிட்ட கர கண் டாக்டர்கிட்ட கரெக்டான நேரத்தில் கொண்டு போய் காமிச்சாங்கன்னா இந்த பார்வை குறைபாடு ரிஃப்ராக்டிவ் எரர்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய பார்வை குறைபாடு கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம் விச் வில் கிவ் அ பெட்டர் யங்ஸ்டர்ஸ் டு த ஃபியூச்சர் ஸோ நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் எரர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பார்வை குறைபாடு கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமனான ஒரு பிரச்சனை குழந்தைகள் நடுவில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெகுலர் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களை ஒரு கண் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் பர்ஃபெக்ட் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோன்னாலே இந்த பார்வை குறைபாடை கண்டுபிடிச்சி நிவர்த்தியும் பண்ணிடலாம் இது வந்து மேல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க எந்த குழந்தையும் ரெகுலர் ஸ்கூலுக்குள்ளே என்டர் ஆகவே முடியாது இஎன்டி ஐ செக்அப் இதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் என்டர் ஆக முடியாது ஆனால் இந்தியாவில் அது மாதிரி இன்னும் ஒரு இது கொண்டு வரல நம்ம அப்படி ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கொண்டு வந்தோம்னா ரெகுலர் ஸ்கூலில் குழந்தை என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு வயசு ஆறு வயசில் ஒரு ப்ராப்பர் ஐ செக்அப் சர்டிஃபிகேட்டோடு தான் குழந்தை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே நுழைய முடியுங்கிற நிலமை வந்துச்சுன்னா இந்த ரிஃப்ராக்ட் வேர்ஸ் எல்லாம் டோட்டலாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் மெயினாக அடுத்தபடியாக அடல்ட்ஸ்னு பார்த்தா ரிஃப்ராக்ட் வேர்ஸ் இன்னொன்று ஆடட் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிறது டயட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் அடுத்தது லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி டிவி செல்ஃபோன் ஸ்க்ரீனே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால வர பிரச்சனைகள் தான் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் ரொம்ப காமனாக இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸில் இன்னொன்று அதனால் அடிப்படுறது அது மாதிரி பிரச்சனைகளும் வரக்கூடும் பட் இந்த ரிஃப்ராக்ட் வேர்ஸும் ட்ரை ஐ இந்த மாதிரி வேறு கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறது கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்க்குறது கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்க்குறதுனால வர பிரச்சனைகள் தான் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் ஜாஸ்தி அபோவ் ஃபார்ட்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பிரஸ்வியோப்பியான்னு சொல்கிற வெள்ளி எழுத்து சாலேஸ்வரம் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது எல்லாரும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பக்கத்தில் பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடி போட்டு தான் போடும் இது தவிர க்ளாக்கோமா ரெட்டினா ப்ராப்ளம்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் ரிலேட்டட் கண் கோளாறுகள் ரொம்ப காமனாக அந்த ஏஜ் குரூப்பில் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ அவங்க அதை மனசில் வச்சு டாக்டர்கிட்ட ஒன்ஸ் அண்ட் இயர் போய் செக்அப் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அபோ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு ஒரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சொன்னீங்க மேம் இப்போ வந்து பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இல்லாமல் இப்போ வந்து கண் குறைபாடு பார்வை குறைபாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா முதியவர்களுக்கு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு வேர்டு என்னென்னா கேட்டராக்ட் கேட்டராக்ட் வந்து ரொம்பவே நிறைய பேருக்கு வந்து பண்ணுறதை வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண் குறைபாடு நோய்னா எதுன்னு சொல்லுவீங்க ரிஃப்ராக்டிவ் வேறு தான் சொல்லுவோம் ஓகே இது என்னென்ன மாதிரியான இதுக்கு வந்து வகைகள் ஏதாவது இருக்கா இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இதில் முக்கியமாக மூணு வகைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா மயோப்பியா ஆஸ்டிக்மேட்டிசம்னு சொல்லலாம் காமனாக சொல்லணும்னா மயோப்பியா தான் ரொம்ப காமன் இது பக்கத்தில் போய் குழந்தைங்க டிவி பார்க்குறாங்க பக்கத்தில் எல்லாத்தையும் வச்சு படிக்கிறாங்க எவ்வளோ சொன்னாலும் என் குழந்தை டிவிக்கு பக்கத்தில் தான் போய் உட்காந்துக்கிறான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது குழந்தையோட தப்பு கிடையாது ஆக்சுவலி பே குழந்தைக்கு கிட்ட பார்வை தான் இருக்குது அதனால் குழந்தை கிட்ட போய் டிவி பார்க்குது ஸோ மயோப்பியாவை கரெக்ஷன் பண்ணாலே அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து டிவி பார்க்காம பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க யூஸ்வலாக உட்கார்ற இடத்துல உட்கார ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியாங்கிறது கிட்ட பார்வையிலையும் பிரச்சனை இருக்கும் தூர பார்வையிலையும் பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க குழந்தைங்களை வந்து கரஸ் கரெக்டான வயசில் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி நிவர்த்தி பண்ணலன்னா ஸ்குவிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மாறு கண்ணை சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்குவிண்ட் எல்லாம் கூட வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கண்ணாடி போட்டாலே இது மாதிரி பிரச்சனைகளை கரி சரியான வயசில் சரியான நேரத்தில் கண்ணாடி போட்டாலே இது மாதிரி பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இது வந்து குழந்தைகளில் பண்ணலனா தான் அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்கிற ஆம்பிளையோப்பியா சோம்பேரி கண்ணு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிரச்சனையில் போய் முடிஞ்சிடும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வளர்ந்தப்புறமும் நீங்கள் கண்ணாடி கரெக்ஷன் கொடுத்தாலும் அவங்களால் முழு பார்வை திறனை ப பெற முடியாது அதை தான் ஆம்பிளையோப்பியான்னு சொல்கிறோம் அதை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்க்ரீனிங் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ரிஃப்ராக்டிவ் வேறஸ்க்கு ஓகே ஓகே மேம் நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தீங்க நடுவில் இந்த குளுக்கோமா அப்படின்னு ஒன்று சொன்னீங்க அப்படின்னா என்ன மேம் நீங்களும் அதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் கூட குளுக்கோமா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் கூட ஸோ இந்த குளுக்கோமா வரதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது
ஓகே ஓகே மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு இருந்தால் முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ இப்போ அந்த ஐ ப்ராப்ளம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக்கலாம் வர வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்போ இந்த குழந்த பிறக்கிறப்பில இருந்தே ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒரு ஐ ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஃபீமேலாம் வந்து கன்சீவாக இருக்கப்ப அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா ஏன்னா கன்சீவாக இருக்கப்ப வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஐ ப்ராப்ளம் வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காரு எந்தளவு ஒன்று மேம் கண்டிப்பாக ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்க லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த நேரத்தில் வர ஃபீவர் சின்ன அம்மை மாதிரி சில அம்மையில் இருக்க சில வெரைட்டிஸ் டாக்ஸோ பிளாஸ்மா ஹெர்பீஸ் இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் வந்து சின்ன வயசில் அம்மையாக வரும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது அம்மை வியாதி சில காய்ச்சல் அப்படி தான் இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஆனால் அது குழந்தைய பெரிய விதத்தில் பாதிக்கலாம் டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னு சொல்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் பிறக்கும் போதே குழந்தை வந்து மன வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கலாம் மூளை வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கலாம் அது இல்லாமல் கண்ணில் கேட்ராக்டோடவே பிறக்கலாம் மற்ற பிற பிரச்சனைகளோடவும் பிறக்கலாம் குழந்தை அதனால கண்டிப்பாக ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் அந்த சமயத்தில் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஐ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது ஜெனட்டிக்கலாக வர நிறைய வாய்ப்பு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இந்த குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக படிப்பாங்க ஒருத்தர் இப்படி வச்சு படிப்பாங்க ஒருத்தர் நல்லா குமிச்சிக்கிட்டு படிப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது கண்டுபிடிக்கல ரொம்பவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு குழந்தை படிக்கிறதுல எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஐ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் பார்வை கோளாறு இருக்காங்கிறத வந்து ஒரு மூணு வயசு ரெண்டு குழந்தை ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தை கூட நம்ம அசஸ் பண்ணிடலாம் சின்ன குழந்தை ஒரு வயசு ரெண்டு வயசாக இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து விளையாடும் போது சாமான்களாக அவங்களால் எடுக்க முடியுதா விளையாட்டு சாமானை கரெக்டாக எய்ம் பண்ணி இது எடு அப்படின்னு சொன்னால் எடுக்கிறாங்களா அம்மா அப்பா தெரிஞ்சவங்கள தூரத்துலேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்களா தெரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா இது வச்சே பார்வை கோளாறு இருக்கான்னு ஓரளவுக்கு சொல்லிடலாம் இன்னொன்று வந்து கண்ணோட பாப்பா விரியுதா வெளிச்சம் பட்டால் தான் கண்ணோட பாப்பா விரியணும் நார்மலாக அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் விரியறது சுருங்கிறதெல்லாம் நார்மலாக இருக்காங்கிறத வச்சும் பார்வை நல்லா இருக்கான்னு சொல்லலாம் இது இல்லாமல் வளர வளர குழந்தைங்க வந்து டிவி ரொம்ப பக்கத்தில் போய் பார்க்குறாங்க ப புக்ஸு எல்லாமே பக்கத்தில் வச்சு படிக்கிறாங்க இதை வச்சும் சொல்லலாம் இன்னொன்று கண்ணை சுருக்கி பார்ப்பாங்க சில குழந்தைங்க ரொம்ப கண்ணை சுருக்கி இப்படியே டிவி பார்க்குறாங்க அது மாதிரி பார்வை கோளாறுகள் வச்சு சொல்லலாம் தண்ணி வடிகிறது கண்ணில் ஸ்கிண்டிங் வர்றது மாறு கண் மாதிரி தெரியறது இதெல்லாம் வந்து பார்வை கோளாறுகளோட சிம்டம்ஸ் பொதுவாகவே எல்லாருமே வந்து காலையில் எழுந்தவனே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நம்ம வந்து கண்ணை கசக்கிடும் ஆனால் இதனால் வந்து நம்ம கண்ணோட அந்த லென்ஸ் ஷேப் வந்து மாறிடும் இதால் வந்து பார்வை வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வந்து சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கண்ணை கசக்கிற மாதிரி வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நாம் வந்து தெரிஞ்சு தெரியாமல் வந்து செஞ்சுட்டு இந்த கண்ணு கசக்கிறதுனால லென்ஸோட ஷேப் மாறுதுங்கிறது வந்து சரியானது கிடையாது ஆக்சுவலி அது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் தான் கண்ணு கசக்கிறது வந்து காமனாக எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு காமனான பழக்கம் தான் பட் அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அலர்ஜிக் கன்ஜங்டிவைட்டஸ்னு சொல்கிற இந்த ஒவ்வாமை பிரச்சனை இருக்கா வீட்டில் சில பேர் கார்டன் வச்சுருப்பாங்க அதில் இருக்க போலன்னு சொல்கிற அலர்ஜி காஸ் பண்ணுற திங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா வேறு ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கா டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கா இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் கன்ஜங்டிவைட்டஸ் இருக்கான்னு தான் முதல் பார்க்கணுமே கண்ணு தேய்க்கிறது இருந்துச்சுன்னா அது தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கண்ணு ஷேப் லென்ஸோட ஷேப் மாறும்லாம் சொல்ல முடியாது சில கெரட்டகோனஸ்னு சொல்கிற சில கண்டிஷன்ஸில் கண் தேய்க்கிறது அசோசியேட்டட் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கலாம்னு சில புக்ஸில் போட்டிருக்காங்களே தவிர அதனால் பெருசாக ஒன்றும் பாதிப்பு வர்றது இல்லை இது மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நாமளே வந்து தெரியாமல் செய்கிறது வந்து கண் அஃபெக்ட் பண்ணுமா மேம் நாமளே தெரியாமல் செய்கிற விஷயங்கள்னா டிவி கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் பார்த்துட்டே இருக்காது தெரிஞ்சே செய்கிறது தான் அதுதான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறது இல்லை அது பண்ணும்போது அது பண்ணுறது கண்ணுக்கு கெடுதியான விஷயம்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகே ஓகே மேம் ஸோ அதாவது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கிறப்ப ஒரு கிளாஸில் யாராவது ஒருத்தர் தான் காணி போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படி இருந்தால் காணி போட்டிருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தாத்தா பாட்டி அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்குறீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க எல்லாமே அதுவும் பெரிய பெரிய ரொம்ப பவர் உள்ள கணாடிகள் நிறைய பேர் போட்டுட்ருக்காங்க குழந்தைங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கணாடிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆயிடுச்சு இதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக்கு
இட் இட் வில் கிவ் மோர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் விட்டமின் ஏ நிறைய கிடைக்கும் ஜென்ரல் ஹெல்த் பெட்டராக இருந்தாலே கண் பார்வையும் பெட்டராக இருக்குங்கிறது தான் உண்மையை தவிர கேரட் சாப்பிட்றதுனால கண்ணாடி போடுறதை தவிர்க்க முடியுங்கிறது வந்து ஒரு தவறான நம்பிக்கை ஓகே அது கரெக்டு கிடையாது கண்டிப்பாக கண்ணாடி போட்டு தான் ஆகணும் கேரட் கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது தான் கண்ணுக்கு தேவையான விட்டமின் ஏ எப்படி நம்ம ஸ்கின் க்ளோயிங்காக இருக்கோ அதோட அதே மாதிரி கண்ணோட ட்ரைனஸ் இல்லாமல் ஜென்ரல் ஹெல்த் ஆஃப் த ஐ வில் பி பெட்டர் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால அதனால கண்ணாடி போடுறது தவிர்க்க முடியுங்கிறது வந்து சரி கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் முதல்லாம் வந்து குழந்தை அழுதா வந்து கிளிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது கிளிக்கில் காமிப்பாங்க ஆனால் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது குழந்தை இருந்தால் உடனே ஃபோன் ஆன் பண்ணி கையில் கூட அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க விஷயம் தான் அந்த குழந்தை சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த கெட்ஜெட்ஸ்க்கு பழக்கம் அடிமையாயிடுது சொல்ல போனால் ஸோ கொஞ்ச நாள் அடிக்க போனால் வந்து முன்னாடி உட்காந்துட்டு ஒரு அனிமேஷன் கேரக்டரோ இல்லை கார்ட்டூன் முன்னாடி உட்காந்து பார்க்குறப்ப ரொம்ப பக்கத்தில் உட்காந்து பார்க்குறது அந்த குழந்தைங்களுக்கு நார்மலான விஷயங்கள் ஏன்னா வீட்டில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் போய் டிவி பார் அப்படின்னு நம்மளே அனுப்பிச்சுட்ருவோம் ஸோ அந்த குழந்தை நம்ம சரியாக கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த விஷயத்தில் டிவி தானே பார்க்குறோம் அப்படின்னு விட்டுரும் அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் உட்காந்து டிவி பார்க்குறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான விளைவுகள் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை எப்படி தவிர்க்க முடியும் மேம் விளைவுகளை தவிர்க்கணும்னா என் கேட்ஜெட்ஸ் குழந்தைங்க கையில் கொடுக்கறது குறைங்க அதுதான் முதல்ல பண்ண வேண்டிய இப்போ அது பழக்கம் ஆயிடுச்சு ரெகுலரான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எப்படிலாம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் எதை சொல்ல விரும்புகிறீங்க படிக்கிற பழக்கத்தை ஜாஸ்தி பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு கேட்ஜெட்ஸ் மூலமாக படிக்கிறத விட படிக்கிற விஷயம் விளையாடுறது வெளியில் போய் விளையாடுறத வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் டிவி பார்க்குறதையோ இல்லை கம்ப்யூட்டர்லையோ கேட்ஜெட்ஸ்லேயோ விளையாடுறத விட வெளியில் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கம்னு நினைக்கிறேன் பழ ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை வர வைக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அதுதான் முக்கியம் இன்னொன்று அது படிக்கும் போதும் சரியான வெளிச்சம் இருக்குதா சரியான முறையில் படுத்துட்டு படிக்கிறாங்களா சரியான வெளிச்சத்தோடு படிக்கிறாங்களா கண்ணாடி இருந்தால் கண்ணாடி போட்டுட்டு படிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது ஓகே ஓகே மேம் ஸோ நார்மலாக வந்து டிவி போய் பார்க்காது அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி டிவி பாருங்கள் தப்பு இல்லை தூரமாக உட்காந்து பாருங்கள் அந்த டிவி பார்க்குற டைமில் வெளியே போய் ஜாலியாக விளையாடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல நீங்கள் குழந்தைங்கள பற்றியே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க குழந்தைங்க மட்டுமா வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் பெரியவங்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க தான் மேம் நான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ குழந்தைங்க வந்து எப்படி வந்து டிவி பார்க்காதனா நான் பார்ப்பேன் அப்படின்றாங்களோ அதே மாதிரி பெரியவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து கண்ணில் சின்ன இரிட்டேஷனாக நேராக வந்து அவங்களே போவாங்க மெடிக்கல் ஸ்டோரில் வந்து ஏதோ ஒரு ஓவத கவுண்டரும் அவங்களே வந்து தூசி <laughs> பழக்கம் <laughs> எதுக்கு போய் கேட்டாலும் மெடிசன் ஓவர் த கவுண்டர் கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு அது அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எஸ்பெஷலி கண்ணில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்கி போடுறீங்க ஓகே ஏதோ ஒரு மெடிசன் அவங்க என்ன சம்மந்தம் இல்லாத மெடிசனும் கொடுக்கலாம் எஸ்பெஷலி வேறு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா பரவாயில்ல சம்டைம்ஸ் ஸ்டீராய்ட் ட்ராப்ஸே கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் போட்டால் உடனே எல்லா பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உடனே கேட்கும் அதனால் ஸ்டீராய்ட் ட்ராப்ஸை ஓவர் த கவுண்டர் நிறையவே மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீராய்ட்ஸை லாங் டேமில் ரொம்ப நாளில் காலகட்டத்தில் வருஷக்கணக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த காமனாக இந்த கண்ணை கசக்கிறதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அலர்ஜிக் கன்ஜங்டிவைட்டஸ்க்கு காமனாக ஓவர் த கவுண்டர் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீராய்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது போட்ட உடனே அலர்ஜி உடனே கேட்கும் இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணால் கண்ணில் இருக்க கண் நீர் அழுத்தம் தன்னால் ஜாஸ்தியாகி க்ளாக்கோமா ப்ராப்ளம் வரலாம் இட் இஸ் லைக் இன்வைட்டிங் ட்ரபிள் நீங்களே காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிற மாதிரி வியாதியை அதனால் ஓவர் த கவுண்டர் இந்த மெடிசன்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணணும் அது ஒரு ரீசன் இன்னொன்று என்ன கேட்டீங்க மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி மெடிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து வர டிசீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது கேட்ராக்ட் அசியூஸே இப்போலாம் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது தையல் போட்டு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறதில்லை லேசர் சிகிச்சை தான் ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு ஊசியே இல்லாமல் ட்ராப்ஸ் போட்டு கூட மயக்க நிலை எதுவும் இல்லாமலே ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகிட
ஓகே ஓகே மேம் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் இந்த ஸ்டைலை தாண்டி வெளியே இப்போ நான் ரோட்டுக்கு நம்ம இங்கேருந்து வெளியே போனீங்கன்னா போதும் நூறுபா முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூலர் அடிக்க வச்சிருப்பாங்க அது வந்து போகிற போலரைஸ்ட்னு வேறு அதில் எழுதியிருப்பாங்க யூவிரே ப்ரொடக்டிவ்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஆன்லைனில் எக்கச்சக்கமான அதெல்லாம் ஸ்டைலிஷ்காக வாங்கி போகிறோம் சில பேர் கேட்டால் நான் ஸ்டைலுக்காக போகிறது கிடையாது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணது அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அவங்களே சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவு உண்மை இதனால் நம்மளுக்கு எதாவது பிரச்சனை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்காங்க பிரச்சனை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்கள் எதுக்காக போடுறீங்களோ அந்த பர்பஸ் சால்வ் ஆகாது யூவி ரேடியேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸஸ் வந்து நல்ல பிராண்டட் போலரைஸ்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ஓரளவுக்கு யூவி ரேடியேஷன்லேருந்து தப்பி தவிர்க்கலாம் நம்ம அதனால் கேட்ராக்ட் வர ரேட்டை குறைக்கலாம் நீங்கள் எப்போவும் டூ வீலர் ஓட்டிகிட்டே இருக்கீங்க நிறைய நேரம் ட்ராவல் பண்ணுற ஆளுங்கெல்லாம் வந்து யூவி ரேடியேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் கிளாஸஸ் போட்டுக்கலாம் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கூட அந்த மாதிரி ஆன்டி ரிஃப்ளெக்டிவ் கோட்டிங்கோட கிளாஸஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் டெஃபினட்டாக வந்து அது எவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டியாக நீங்கள் வாங்கி போடுறீங்கங்கிறது தான் முக்கியம் ஆஸ் யூ சே நம்ம ரோட் சைடில் ரோடு பக்கத்தில் வைக்கிற ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா நூறுரூவா கிளாஸஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக அவங்க அதுலேருந்து பாதுகாக்கவே பாதுகாக்காது அதுலேயே யூவி ப்ரொடெக்ஷன் ரேடியேஷன் எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது பார்த்து வாங்க வேண்டியது ஓகே இப்போ தான் வந்து தெரியுது சவரி கிட்ட எப்படி பத்து கூலிங் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பொதுவாக மேம் ஃபார் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா வந்து பேலன்ஸ் டயட் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் ப்ராப்பர் எக்ஸசைசஸ் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நெசசரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க சம்டைம்ஸ் ப்ரிவென்ஷனுக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இருக்கும் கியூருக்கும் வந்து சில செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கண்களுக்கான எக்ஸசைசஸ் ஃபார் போத் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கண் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸசைசஸ் இருக்கா குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மாறுகன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் இருக்குது கன்வர்ஜன்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணால் மாறுகன் பிரச்சனை எல்லாம் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு கண் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் உதவிகரமாக இருக்கும் அவங்க பிரச்சனையிலேருந்து சரியாகிறதுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ஹைப்பர்மெட்ரோப்பியாக இருக்க குழந்தைங்க கன்வர்ஜன்ஸ் இன்சஃபிஷியன்சி அந்த அக்காமடேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெருசாக ஒன்றும் பாதிப்பு ந நல்ல எஃபெக்ட் எதுவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஓகே 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 மேம் மேம் ஜென்ரலாக என்னோடய கண்ணை வந்து நான் அப்படியே இது பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் ஒரு ஒரு வழிமுறைகள்லாம் சொல்லுங்கள் கண்ணை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வெளியில் டூ வீலர் ஓட்டும் போதெல்லாம் ஹெல்மெட்டு வைப்பர் முன்னாடி இருக்க வைப்பர் கிளாஸ் அதெல்லாம் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடாது அபாயகரமான விளையாட்டு இல்லை ப்ரொஃபஷன் ஏதாவது பண்ணுறதுனா ப்ரொடெக்டிவ் கிளாஸஸ் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்க விளையாடும் போது எஸ்பெஷலி இந்த வில் அம்பு பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் இந்த போன் ஆரோ வச்சு விளையாடுற குழந்தைங்க வந்து டெஃபினட்டாக அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு விளையாடுறத என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது பென்சில் வச்சு குழந்தைங்க விளையாடும் போது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாலே போதும் பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்கிற ட்ரை ஐ ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறது ஓ அதை கவுண்டர் நீங்கள் போய் ட்ராப்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ட்ரை ஐ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ட்ரை ஐ எதனால் வருதுன்னு சொன்னோன்னாலே நம்ம நார்மலாக ஒரு பிளிங்கிங் ரேட்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு இருபது தடவை ஒரு ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இருபது தடவை நம்ம கண்ணை மூடி மூடி திறக்கிறோம் இதனால் நமக்கு மெயினாக என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம கண்ணில் இருக்க செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் கார்னியான்னு சொல்கிற கருவிழி மேலே நம்மளோட ஐலு டிப்டி வைப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு போயிட்டு வருது ஸோ இட் லூப்ரிகேட்ஸ் த கார்னியா அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு எப்போ குறைஞ்சி போகுது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும்போது ட்ரைவிங் பண்ணும்போது கேட்ஜெட்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களோட பிளிங்க் ரேட்டு காமனாக குறைஞ்சிரும் இருபதுலேருந்து அது ஒரு பத்து பன்னெண்டு எட்டுக்கெல்லாம் வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது பிளிங்கிங் வந்து குறைஞ்சிரும் இதனால தான் ட்ரை ஐ ப்ராப்ளம் மெயினாக கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க கிட்ட வருது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்களே வாலண்டியராக பிளிங்கிங் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் கண்ணை அதிகமாக சிமிட்டுறது அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரோட லெவல் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரொம்ப மேலே வச்சு இப்படி பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் லெவல் இப்படி பார்க்குற
புதியவங்க மேஃபம் ஸ்டேஷனில் திறந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இனியவை இன்று சபரி அண்ட் சௌமியா கூட சார் கண்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படிலாம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் வந்தால் எப்படி கியூர் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா கண்டிப்பாக புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணா நிறைய டவுட் வச்சுருந்தப்பா கண்ணு தேச்சா வந்து எனக்கு இப்படிலாம் மாறி அப்படின்னு கண் தேக்காம இருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணால் இதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது சூப்பராக எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னே சொல்லலாம் கரெக்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து சூரியன் பற்றி வந்து சொன்னாங்க இல்லையா இப்போ வந்து இந்த சூரிய ஒரி வந்து நம்ம மேலே பட்டால் வந்து ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பன்னெண்டு மணி வெயிலில் போய் நிற்பாங்க என்னென்னா நான் வந்து விட்டமின் டியை வந்து கிராஸ் பண்ணுறேன் இந்த விட்டமின் கிராஸ் பண்ணுறேன் அந்த விட்டமின் கிராஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வாங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து ஏர்லி மார்னிங் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்து சூரியம் உதயம் ஆகுதுல்ல அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து சூரிய உதயம் வந்து நம்ம மேலே வாங்கிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இதனால தான் நான் காலில் வரப்போ சூரியன் ஒரு டைலாக் சொன்னார் ம் அம் ஹீரோ அம் வில்லன் அப்படின்னாரு வந்து சூட் ஆகிற இது ஏதோ ஒரு படத்துலேருந்து எடுத்தாவே இருக்குறதுக்கு <laughs> புதிய தலைமுறைகளையும் புது பாரதத்தையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா புது யுகத்தையும் கூட சொல்லலாம் அப்படி சொல்ல அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நீங்க நீங்க மாணவங்களை வந்து நீங்க யாருமே இங்கே தயார் பண்ணல அடுத்த இந்தியா தான் நீங்க வந்து தயார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிட்டாரு யா அந்த ஒரு வார்த்தையை தான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய டாபிக்கா கூட இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இறையன் மிஸ் அவரும் அதை பத்தி தான் வந்து பேச போறாரு ஸ்ட்ராங்கான இன்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்கான கண்ட்ரியை உருவாக்கும்னு சொல்ல போறாரு ஓகே என்ன சொல்றான்னு கேட்டுவோமா வணக்கம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ ஒரு வீடு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே வீடு பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கா சுற்றிலும் இருக்கிற வீடெல்லாம் நல்ல வீடா அப்புறம் வந்து காம்பவுண்ட் பெருசாக இருக்கா ஒரு சின்ன ரூம் கூட வாடகைக்கு எடுக்கிறதுக்கு போனால் கூட ஒரே ஒரு நாள் தங்குறதுனா கூட ஃபஸ்ட்டு அந்த ரூம் பாதுகாப்பாக இருக்கா நம்ம பொருளை வச்சா யாரும் எடுக்காமல் இருப்பாங்களா இது மாதிரிலாம் பார்க்குறோம் வீடு பாதுகாப்பாக இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அண்மையில் வந்து ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலகத்திலேயே பாதுகாப்பான நாடு எது அப்படின்னாக்க சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது சிங்கப்பூர் இந்த பாதுகாப்புங்கிறது எப்படின்னா நான் சொல்கிறது வந்து பொருள்களை வச்சு கொலையை வச்சு கொள்ளையை வச்சு மட்டும் இல்லை அவங்க உபயோகப்படுத்துகிற தண்ணீர் தூய்மையானது காற்று தூய்மையானது அவங்களுடைய பொருள்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் அவங்க பயணம் பண்ணால் அந்த பயணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் விபத்து இல்லாமல் இருக்கும் அந்த நாட்டுக்கு சண்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அங்கே வந்து பயங்கரவாதிகளுடைய தாக்குதல் இருக்காது அங்கே வந்து தேவையில்லாமல் ஒருத்தர் போயிட்டு திரும்பி வரல அப்படின்லாம் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை எல்லா வாகனங்களும் சரியான நேரத்தில் போய் சேரும் இந்த மாதிரி பல்வேறு கண்டிஷன்ஸை வச்சு அவங்க ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் வந்து வெயிட்டேஜ் கொடுத்து அதுபடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துன்னு பொதுவாகவே நாம் வந்து எந்தெந்த நாடுகள்லாம் மிகவும் டெவலப் ஆகி ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒன்றை பார்க்கலாம் என்னென்னா ஸ்ட்ராங்கான இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து மிக நேர்த்தியாக இருக்கும் அங்கே அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் காலேஜுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே காலேஜுங்கிறது ஒரு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு இடம் யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ரிசர்ச்சுக்கான ஒரு இடம் யூனிவர்சிட்டி வந்து வெறும் மாணவர்களை செய்கிறது இல்லை அது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்களை வந்து அங்கே பண்ணணும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்கள்லாம் படித்தது வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அது ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவு மொத்தமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பட் நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் நாலந்தாவை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு பேராசிரியர்கள் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேராசிரியர்கள் அப்போல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் என்னென்னாக்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க சொல்லி கொடுக்குறவங்க கம்மி ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க புது புது வெரைட்டி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு தக்காளி இருக்குன்னா அந்த தக்காளி வந்து மண்ணில் மோதுனா அது வெடிப்பு வரும் பார்த்திங்களா அந்த வெடிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெரைட்டியை ஒரு ப்ரொஃபஸர் உண்டாக்குனார் அதுக்கு பேர் மருதம்னு பேர் கோத்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி விதவிதமான வெரைட்டிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது நிறையா ஒரு வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணணும்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணணும் பல்வேறு இடங்களில் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லா
அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எங்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் புதிய புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அங்கே வந்து சயின்ஸ் வந்து நாலு கால் பாய்ச்சலில் முன்னேறும் அப்போ புதிய கருவிகள் கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இது நாள் வரைக்கும் இருந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை தான் அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு மெடிசன் புது மெடிசன் வரும் ஒரு புது டெக்னாலஜி வரும் அந்த டெக்னாலஜி உடனடியாக அவங்க அப்ராப்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த அது மூலம் அவங்க முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இது மாதிரி விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங்கான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தேவைப்படுது இப்போ நாம் பார்க்குறோம் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு எவ்வளோ மரியாதை அந்த காலத்தில் கிடச்சிதுன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் நாம் வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸை பற்றி படிச்சுட்டு ப படிச்சுருக்கோம் நிறையா அவருடைய அறிவு அவர் எப்படி வந்து பல்வேறு விஷயங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அது இந்த பிளாக் ஹோல் தேரி பற்றிலாம் அவர் எவ்வளோ புதிய புதிய விஷயங்கள் சொன்னார் அப்படிங்கிறதையும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் டைம் சிங்குலாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்டியில் கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அதில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின் சொல்கிறாரு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரப்போ நான் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட்லேயோ கேம்பிரிட்ஜ்லேயோ படிக்கணும்னு தான் நான் முடிவு பண்ணேன் அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரப்போ தெர் வாஸ் அ ட்ரீட்டி ஜெர்மனிக்கும் பிரிட்டனுக்கும் ஒரு ட்ரீட்டி நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆக்ஸ்போர்ட்லேயோ கேம்பிரிட்ஜ்லேயோ குண்டு போடக்கூடாது நாங்கள் உங்கள் ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய ஹீடல்பர்க்லேயும் காட்டிங்கன்லேயும் நாங்கள் குண்டு போட மாட்டோம் பாருங்கள் அக்ரிமெண்ட் பாருங்கள் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மானியமெண்ட்டையோ அல்லது ஒரு பெரிய பேலஸையோ அதெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கல பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் மேலே குண்டு போடல போடக்கூடாது அவங்க வந்து கையெழுத்து போடல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கே இந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி அங்கேயும் ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி சரி நாங்களும் குண்டு போட மாட்டோம் நீங்களும் குண்டு போடாது எவ்வளோ ஒரு அதாவது யூனிவர்சிட்டிங்கிறது உலகத்துக்கு பொதுவான ஒன்று ஒரு அறிவுவான ஒரு விஷயம் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது நமக்கு சொந்தமானது அல்ல எழுதுகிற வரைக்கும் தான் அது எனக்கு நான் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டால் அது வந்து இந்த உலகத்திற்கு சொந்தமானது அது நல்லதாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த உலகத்திற்கே அது நன்மையை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து எத்தனையோ பொருள்கள் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியுமா சில பொருட்கள் கண்டுபிடிச்சவங்க என் பேரே வேணான்ட்டாங்க அது மாதிரிலாம் ஏற்ப நடந்திருக்கு காப்பி ரைட் வேணான்னு சொன்னவங்க உண்டு பேட்டன் ரைட் வேணான்னு சொன்னவங்க உண்டு அதனால் அந்த ஸ்ட்ராங்கான நிறுவனங்கள் அப்போ நிறைய ஸ்ட்ராங்கான நிறுவனங்களை எந்த நாடு வைத்திருக்கிறதோ எந்த நாடு அவற்றை உருவாக்குகிறதோ எந்த நாடு அவற்றில் திறமைகளை மிகவும் மதிக்கிறதோ போற்றுகிறதோ அந்த நாடு பாதுகாப்பான நாடாக வரும் எனவே நாம் நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை சக்தி வாய்ந்த நிறுவனங்களாக ஆற்றல் மிகுந்த நிறுவனங்களாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான பங்களிப்பை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நாம் உணர வேண்டிய செய்தி நன்றி வணக்கம் நான் ஒரு வெப்சைட் வந்து கொடுக்க போறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கண் ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா கண்ணுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது அதுக்கு என்ன தீர்வுகள் எல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி இன்னும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப வாஸ்டான ஒரு டாபிக் அப்படிங்கறதால இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வெப்சைட் நான் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் கெட் ஐஸ் ஸ்மார்ட் டாட் காம் இது அந்த வெப்சைட்டோட பேர் ஸ்பெல் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜிஇடிஇஒய்இஎஸ்எம்ஏஆர்டி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிறதா இந்த வெப்சைட் ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்கள் சம்மந்தமாக ஏ டு ஜெட் எல்லா தகவல்களுமே உங்களுக்கு இருக்கும் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு எந்தெந்த ஏஜில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஜெனட்டிக்கல்னா என்னென்ன மாதிரி வரும் இல்லை வந்து வந்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி இருக்கும் எப்படிலாம் வந்து நாம் வந்து அதுக்கு தற்காப்பு வந்து செஞ்சுக்கலாம் வந்துட்டு எப்படி வந்து கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய அட்வைசஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபீல்டில் வந்து என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்போ பண்ணிக்கலாம் யார் பண்ணிக்கலாம் அப்படி வந்து ஏ டு ஜெட் இதை பற்றின எல்லா தகவல்களுமே இதில் இருக்கு சூப்பர் இந்த லேசி ஐஸ் இந்த பிங்க் ஐஸ் அப்படி பார்த்தா சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா லேசி வந்து சுவாரஸ்யமா இது வந்து ஒரு முரண்பாதாக தான் நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க பட் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் எப்பயுமே இப்போ வந்து டாக்டர் சொல்லும் போது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அவங்களே போயிட்டு ஒரு ஐ ட்ராப்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கிறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பட் ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு தானே போவாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தாண்டி டாக்டர் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தாண்டி அவங்க என்ன நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அந்த வெப்சைட் விசிட்
உங்களை பற்றி என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் வந்தோ எல்லாத்த பற்றியும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்பலாம் ஏன்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு மூணு வழிகள் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் அட் ரேட் ஆஃப் புதுகம் டாட் டிவி அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு தாராளமாக ஒரு மெயில் போட்டுலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா யா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லை ஸ்கிரீனில் தெரிகிற இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் தபால் மூலமாகவும் எழுதி அனுப்பலாம் ஓகே எக்கச்சக்கமான தகவல்கள் எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் நான் போய் என் விஷயத்தை தெளிவாக வச்சுட்டு அந்த விஷயத்தை படிக்க போகிறேன் ஓகே பட் அதுக்கு இப்போ நாம் இங்கிருந்து வந்து டாடா வாய்வாய் சொல்லிட்டு வந்து கிளம்பணும் புதுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் லைவ் இனிய வைன்று சபரி சௌமியா